Explosión, explosión y conexión Conocimientos en mi radio escolar Todos cantando al ritmo de mi canción Mientras aprendo todo en un solo lugar Onda Educa, onda, onda Educa, onda, onda Educa Con arte y recreación Toda la escuela, nuestra gran comunidad Buenos días, buenos días, queridos oyentes. Nuestra familia Cam les desea un feliz y bendecido sábado. Esperamos que hayan tenido una excelente semana. Hoy estamos aquí en Onda Educam, en Onda Contigo, que estás en casa sintonizándonos. Iniciamos la radio escolar Onda Educam, un espacio que nace desde nuestra familia Cam para Barinas, Venezuela y el mundo entero. Sintonizamos todos los sábados a partir de las 9 de la mañana por Verita 105.5 FM, la emisora de los frailes dominicos al servicio de la verdad que es Cristo. Corre a buscar lápiz y papel para que te contactes con nosotros a través del teléfono 0424-542-4447. 0424-542-4447. También por medio de nuestra página de Instagram, arroba Colegio Arzobispo Méndez. Y nuestra página web, colegioarzobispoméndez.com.be Llegamos al nombre del Colegio Arzobispo Méndez Su rector, Fray William Nazaret Vicerrector, Fray Gustavo Callardo Y la licenciada Rosa Elena Paredes como directora de Asuntos Académicos Operador, Oscar Valera Y hablan para ustedes, Aura Lugo Y Gabriela Rondón Gabriela, ¿qué tenemos para el programa de hoy? Tenemos a tres increíbles invitados que nos van a estar acompañando en el programa Onda Educan. El primero es el licenciado David Bautista, quien nos va a estar hablando un poco acerca de la oratoria. En el segundo lugar tenemos a la profesora María Esperanza, quien nos hablará un poco acerca del dibujo. Y por último tenemos a la preciosa moderadora Aura Lugo, con un invitado especial, Carlos Mancilla. Ok, perfecto, bueno... Vamos a comenzar con este programa, este hermoso día, con este clima tan rico que tenemos, ¿no, Gabriela? Por supuesto, está perfecto. Bueno, con todos los ánimos, vamos primero a una pauta musical para continuar. Un buen espacio de expresión y conexión. Venezolanos en el mundo entero, les quiero presentar al parrandero Carlos Plasma. ¡Huepa! ¿A dónde vamos a parar? Pero si sacas la cuenta lo que podemos ganar Una cosecha de campo, un paraíso tropical No me importan los colores ni la magia electoral Por todo y eso me quedo porque es mi país natal ¿Cómo hay? ¿Qué le 
levanten la mano la gente callao. Tiene mucho how, tiene mucho tempo, tiene mucho down, woman de callao. Súbele. Tiene mucho tempo, tiene mucho down, woman de callao. Tiene mucho tempo, tiene mucho down, woman de callao. Tiene mucho down, woman del callao. Yo quisiera vivir con ella junto al callao. Sabor. Y bailar galicia en la arena tomando sol, sol. Y soñar sin tiempo ni pena, dancing in this paradise. Every time, ay ay ay, ay ay ay. Rapa papa. Tiene mucho tempo, tiene mucho down, woman del callao. Calixto callao. Me voy pa' la playa con una guaya Bailando calizo en la montaña Como dice Héctor Tiene mucho tempo Tiene mucho down Woman, woman, woman del callao Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida. Cuando Bolívar nació, Venezuela pegó un grito diciendo que había nacido un segundo Jesucristo. Cuando Bolívar nació, Venezuela pegó un grito diciendo que había nacido un segundo Jesucristo. Viva Venezuela, mi patria querida. Que la libertad de Morena fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, viva Venezuela. Que la libertad de Morena fue Simón Bolívar. Recordando nuestra tierra. Continuamos con Onda Educam. La radio de nuestro colegio Arzobispo Méndez Que aunque ya Gabriel y yo nos graduamos Gracias a Dios esta semana nos estamos graduando de quinto año Siempre será nuestro colegio porque ahí pasamos los mejores años de nuestra vida Por supuesto, bien dicen que el colegio es el segundo hogar del alumno ¿Verdad que sí? Sí, aquí yo además de un segundo hogar Tuve una segunda familia a quienes amo y amaré con todo mi corazón el resto de mi vida Claro, ahora, ¿a quién tenemos hoy por aquí? Bueno, hoy tenemos al licenciado David Bautista como invitado en este primer bloque del programa Profe, muy bien, bienvenido al programa Buenas, eh, buenos días, eh, chicas, muchísimas gracias por eh, permitirme estar hoy aquí con ustedes, de verdad Alegre por ver a tanto talento joven que está incursionando aquí en la radio eh, Y haciendo algo distinto, no haciendo algo más de, de lo que se llama nosotros aquí en este medio de, de radiodifusión algo más del montón sino algo distinto, algo diferente algo que, que va también en pro y en diferencia a, a las demás personas no, no muchos deciden a incursionar acá y tratar de hacer algo distinto todos siempre quieren hacer algo, algo igual eh, repetir eh, el estilo de alguien y ustedes con eh, ustedes lo hacen de distinta manera y de verdad eso es eh, muy gratificante para uno que ya está en este medio desde hace bastante tiempo bueno el placer es nuestro de tenerlo aquí con nosotras tengo entendido que nos va a hablar un poco de la oratoria pero en primer lugar puede contarnos un poco acerca de usted bueno yo soy licenciado en comunicación social mención corporativa graduado de la universidad santa maría de acá en núcleo barinas eh, me desempeño en el mundo de la radio desde mediados de 2011 todo netamente en periodismo deportivo ya tengo en uh, parte como eh, eventos que, donde he puesto mi marca de mi voz que es la marca de nosotros los, los locutores eh, en esa copa américa la 2011 
eh, también en las Copas Américas de Chile en la Centenario, eh, los Mundiales Brasil 2014, Rusia 2018, he estado presente en uh, varios juegos de la Vinotinto, los más uh, notables fueron ante Argentina, ante Chile y ante Brasil, de Chile acá en Barinas, Argentina, Brasil, obviamente en la ciudad de Mérida, eh, estando allí y, y obviamente he estado también presente en uh, varios programas en, uh, las, en la ciudad de Buenos Aires eh, vía, vía Skype, vía, vía WhatsApp, también en la ciudad de, de Colonia del Sacramento, del Uruguay y el año pasado estuve desempeñándome dentro de la jefatura de prensa del cuadro del Zamora Fútbol Club donde pude también ampliar un poco más y seguir visitando todos los estadios de, de este bello país de Venezuela Wow, o sea, es una... ¿Y usted considera que eso es una carrera bonita? ¿Le gusta? Sí, para mí, desde que empecé en esta rama del periodismo, siempre dije que, no, eh, que me iba a ir por, la, por ese lado que no, que no fuese tan problemático. Uh -huh. y, y, y vi en el deporte la, la forma de, de expandirme y de, y de hacer algo más, de poner algo más. Y de verdad, para aquella persona que, que le guste estar allí, conocer... Eh, del deporte, por lo menos en mi par, en mi caso hablar específicamente de lo que es el periodismo deportivo conocer un poco más del deporte, estar allí estar eh, pensando y analizando jugadas porque no solamente soy estoy allí y, y llevo y más nada no yo soy, de, que, yo soy analista y comentarista deportivo como tal entonces el periodismo, es una, el periodismo deportivo es bonito y el periodismo como tal es también muy bonito ¿por qué? porque te permite conocer te permite indagar, te permite estar allí de diferentes maneras y puedes, con, y puedes llegar a ampliar tu universo de una manera totalmente distinta por lo menos a, nos, a, a mí yo le agradezco mucho a la profesora Irene Montilla porque esa profesora era la aparte de que era una, una piedrita en el zapato para nosotros porque eran la, la, los exámenes más difíciles de las preguntas más, más rebuscadas nos ponía a investigar y a y a hacer y a hacer lo que no nos ponía ningún otro profesor que eran preguntas de, de cultura general por lo menos en 1945 quien estuvo en un búnker y perdió la vida allí tal persona o qué ocurrió en tal fecha de tal en tal fecha en tal sitio eh, ocurrió esto 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 entonces te permite, eh, te permite estudiar y te permite ampliar también tus conocimientos en muchas áreas porque el periodista se dice que tiene un dedo de profundidad en un universo de temas así tiene que tener eh, el, así tiene que ser un periodista como tal claro sí es muy bonito al menos hablo por ahora y por mí cuando digo que esta radio ha sido una experiencia demasiado bonita es muy grato la, el tiempo que pasamos aquí no es cierto claro y dedicar toda la vida a esto es de ser hermoso ya que es algo que le apasiona y con diferentes temas o sea de ser y sobre todo el mundo de los deportes porque el mundo de los deportes es muy amplio cada día hay otro tema de que hablar cada día sale una nueva noticia y eso debe ser este una pregunta licenciado ¿Usted solamente se enfrasca en un solo deporte o le gusta hablar de, de muchos, de diversos? Ok, esta es la pregunta que mejor me pudiste haber hecho porque, porque aquí el periodista deportivo se le da a aquel que está en un solo deporte uh -huh. O sea, aquí en Venezuela se le ve el periodista deportivo al cual que te habla única y exclusivamente de fútbol Al cual único y exclusivamente está en béisbol, al cual único y exclusivamente está en básquet eh, yo desde antes de empezar la carrera siempre tuve un amor a los deportes que están fuera de nuestras fronteras eh, ¿Qué se llama eso? Fútbol americano, rugby, golf, tenis, uh -huh. todo eso Fórmula 1, motos de petos, eh, allá a ese universo voy Hoy por hoy que estoy con uh, varias personas gracias a, una, gracias a un convenio estoy en un curso de periodismo deportivo con la gente de, de Boca Juniors en Argentina esto es gracias al consulado de Ceneice de Venezuela acá en, 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 acá en Barina eh, me doy cuenta de que el periodista deportivo tiene que ser íntegro tal cual como lo soy yo ¿por qué? porque yo aparte de fútbol, béisbol y básquet que son los tres básicos te hablo todo ese universo o sea todo el universo de deportes que hablé hace rato también ¿por qué? porque yo me, eh, yo me crié tal cual y esto mucha gente le parece cómico porque yo hablo de fútbol pero yo me crié viendo ciclismo mi tío es campeón de vuelta, eh, mi tío es campeón de vuelta al taxi y de vuelta a Venezuela en ciclismo. 
Yo me crié con una bicicleta. Yo me crié eh, llenándome de grasa todos los santos días por juego o por, o por ayudar a mi tío de grasa de bicicleta. Uh -huh. Pero hoy por hoy me reconoce más por el fútbol. ¿Qué pasa? También de en las madrugadas, cuando yo tenía 4 o 5 años, me despertaba temprano con mi mamá o con, mi, o con mis tíos a ver los grandes premios de Fórmula 1 que pasaban. Y voy a rodar la cédula aquí en Televen. <risa> O sea, se podrá imaginar lo, lo, lo viejo que era eso, que los grandes premios de Fórmula 1 los pasaban por Televen. Uh -huh. este, en la madrugada, para ver el gran premio de Japón, el gran premio de China. Luego de todo eso es que yo empiezo a agarrar la moda del fútbol. Después es que yo empiezo a agarrar la moda de la Fórmula 1, a la moto GP, perdón, al tenis, al básquet. Y te, puedo hablar de casi cualquier deporte. Inclusive en, los últimos, en el último mes tuve como invitada en mi programa de radio a la nadadora, ahora ya sí puedo decir, eh, biolímpica, porque estuvo en Río, ahora va a estar en, en Tokio, eh, de aguas abiertas, Paola Pérez. Ella estuvo con nosotros, ella logré el contacto, estuvo con nosotros y estoy también tratando de tramitar allí eh, para tener a todo el equipo de, de natación, lo, eh, o sea, las cuatro o cinco personas que clasificaron de natación para noso, eh, nuestro, de nuestro país para tenerlos allí y, y darlos a conocer también a Caberino. Ok, licenciado, me dicen por aquí que usted es egresado de la Escuela Venezolana de Oratoria. Exactamente, eso fue hace ya, estamos en 2021, eso fue hace ya más de 6, 7 años. Eso fue algo que realicé iniciando esta carrera porque, ojo, ojo el comunicador social tiene que tener muy, eh, muy buen verbo, muy, muy buena dicción, muy buena postura a la hora de hablar. Y la oratoria como tal es una, un, una pieza fundamental en nuestra carrera. ¿Por qué? Porque esto nos permite eh, dar a conocer un poco más, pero todo esto es eh, muy complejo, eh, eso fueron más de 200 horas estudiando, poniéndolos a prueba, eh, muchos de los que estuvieron conmigo en, uh, en este grupo de interés este año, que por, eh, los que estuve aquí pudieron ver eh, ciertos ejercicios que en los cuales pues, les puse a la hora de hablar, a la hora de moverse, romper, hablar, eh, gesticular todo, eh, romper ese paradigma de estar parado, eh, gesticular, hablar con las manos, todo eso, lo pudieron observar y se nota una diferencia, no del día a la, de, no del día a la noche, pero a la hora de que lo vengas practicando, por lo menos mi, mi persona, se nota una diferencia totalmente distinta que hoy por hoy, en este momento, yo lo estoy haciendo sin nada sin ser tan automático y llevando un poco más. Bueno, claro, la verdad es que a mí me parece algo muy bonito, yo amo el laboratorio, me encanta exponer, hacer charlas y todo eso, pero ¿qué le parece si antes de entrar en contexto vamos a una pequeña pauta musical? Perfecto, me parece bien. Está bien, vamos allá. Mariposa tuvo un ternet, un becerrito lindo como un bebé. Dámelo papayito, dicen los niños cuando lo ven nacer. Y ella lo esconde por los mogotes que no se la vaca. Mariposa tuvo un ternet. Le ofrece reverdecer Los arroyitos todos le llevan flores por el amanecer Y ella lo esconde por los mogotes que no se la vaca mariposa tuvo un terné Y los pericos van Y el gavilán también Con frutas criollas hasta el cane y para él y mariposa está Que no sabe qué hacer Porque ella sabe la suerte de él Y los pericos van Y el gavilán también Con frutas criollas Hasta el cane y para él y mariposa está Que no sabe qué hacer Porque ella sabe la suerte de él so. La vaca mari 
fosa tuvo un terne Un becerrito lindo como un bebé Pero quédamelo papayito Dicen los niños cuando lo ven nacer Y ella lo esconde por los mogotes Que no se lava acá Mariposa tuvo un terne La sabana le ofrece reverdecer los arroyitos todos le llevan flores por el amanecer Y ella lo esconde por los mogotes que no se en la vaca mariposa Tuvo un terné y los pericos van Y el gavilán también con frutas criollas Hasta el caney para él y mariposa está Que no sabe qué hacer porque ya sabe la suerte de él. Y los pericos van y el gavilán también con frutas criollas. Hasta el caney para él y mariposeta que no sabe qué hacer. Porque ya sabe la suerte de él. San Benito, San Benito, San Benito La vaca mariposa tu verde La vaca mariposa tu verde Estamos de vuelta en Onda Educam En Onda Contigo que estás en casa sintonizándonos Recuerda contactarnos al 0424-542-4447 0424-542-4447 Estamos aquí de vuelta con el licenciado David Bautista quien nos estaba hablando de la oratoria y también nos estaba comentando de su vida en este mundo de, de la comunicación social Así que yo le tengo una pregunta a usted licenciado ¿Qué, ¿Qué consejo les daría a todas esas personas que se quisieran especializar en, en el mundo en el que usted está metido en el sentido de los deportes, en el mundo de la radio, de comunicación social? ¿Qué consejo le podría dar a esas personas? Primero, eh, tengan claro que van a leer. Van a tener que leer, van a tener que ampliar su, eh, su vocabulario. No, no es hablar con las 200, 300 palabras que uno está acostumbrado, no es ampliarlo. Eh, siempre uno dice, no, yo yo veo hacia cuál rama me, me voy Porque el periodismo tiene diversas ramas, economía, sucesos, deporte, farándula Y por allí cada una con sus diferentes subramas sub Y todavía nos faltaban ramas principales Pero ¿qué ocurre? Lee, lee primero, lee bastante Y al inicio, de, si vas a empezar la carrera en los primeros dos semestres Empieza a leer de todo ¿De todo por qué? Porque puede ser que al inicio a ti te guste farándula como le pasó a varias compañeras, pero al final, de la al, final al décimo semestre, ya te dije, te estaban hablando de, de periodismo y economía. Mm. Y uno quedó como que, ¿y tú no es el principio de farándula? <risa> no, pero es que me gustaron los números porque vi estadística y esto y lo otro, y vi que esto y, y puedo sacarle provecho. Ah, perfecto. Segundo, está en constante, eh, en constante estudio. Eh, el periodismo es una carrera, eh, un, eh, como todas las carreras, te tienes que actualizar, pero casi que vamos a la par de, de medicina y farmacia, bioanálisis y todo. ¿Por qué? Porque no, eh, con nosotros, eh, a nosotros nos toca aprender también a, a diseñar, a, a utilizar Photoshop, Illustrator, todo, se, todo eso, porque en parte eso forma, eh, eso forma básica en nuestra, en nuestra carrera. Uh -huh. También eh, el community manager como tal, los copywriters, todo eso de redes sociales, todo el manejado de redes sociales debería ser un comunicador social porque es la persona encargada y la que sabe cómo hacer un punch. Entonces, todo eso se va actualizando casi que mes a mes. Entonces, si estás en redes sociales, si te quieres ir a redes sociales, tienes que estar en constante estudio. Por eso yo hablo todo eso también. Segundo, que le agarres amor, tanto a la carrera como a la, a la decisión que vayas a, a, a tomar de, de las ramas. ¿Por qué? Porque no es ir y porque hay un grupo increíble de mil personas en el periodismo deportivo, por lo menos como, me pasó, eh, como pasa aquí en Venezuela, que la gran mayoría es periodismo deportivo. Porque hay mil personas en periodismo deportivo, yo voy a agarrar periodismo deportivo porque yo cante. No. Si vas a ver 
si vas a ver eh, y vas a entrar ahí, ahí a, a, al periodismo y, vas, y encuentras ese, ese amplio universo de personas buscando un cupo para poder resaltar, trata de que si a ti te toca este cupo, resaltes como tal y no seas del montón. ¿Por qué? Porque por lo menos a mí como tal, aquí, aquí en Barinos, eh, me conocen mucho porque viene una ronda eliminatoria, viene un partido internacional, por lo menos de Zamora, que lastimosamente este año no se tuvo, pero por lo menos el año pasado, eh, lo voy a tomar en eh, eso. ¿Y qué ocurre? Eh, yo por medio de diversos contactos estuve y pude traer voces de los protagonistas, voces del rival de Zamora. Fui la única radio que le permitieron entrevistar a personas de ese equipo, o sea, de Plaza Colonia. Fui la única persona que le permitieron entrevistar fuera de las entrevistas obligatorias en el partido. Fuera de esas entrevistas fui la única persona. Entonces, ya que se acostumbró de que yo te traigo voces, yo te traigo referentes, eh, yo he tenido entrevistas, o por lo menos a mí me han dado entrevistas del Faraón Godín, de Neymar, de Messi, de Mascherano, que aparte los he tenido a un lado, los he podido entrevistar a todos ellos, eh, o a la gran mayoría de ellos, los he podido entrevistar, pero aparte me las mandan y eso le gusta mucho a la gente. Entonces ya cuando se viene un evento importante, por lo menos estoy hablando de mi parte, eh, ellos esperan ya de que uno siga marcando esa diferencia. Y eso es lo que uno debe buscar también. No solamente en periodismo deportivo, no solamente en el periodismo como tal, en todas las carreras como tal. Marca la diferencia, sé alguien más, porque eso no vale solamente en el periodismo, de marcar la diferencia y querer ser alguien más, no, eso vale para todo. ¿Por qué? Porque por lo menos si tú eres un, uh, un, ingeniero, un ingeniero y te toca hacer esto, trata de hacer eso de la mejor manera para que digan, eso lo hizo el ingeniero tal, no que eso lo hizo el grupo tal, o que si van a decir, eso lo hizo el grupo, el grupo tal comandado por tal persona, que siempre resaltes, que siempre busques eh, ser esa persona que marca la diferencia que si bien a veces no es agradecido que si bien a veces no es eh, puesto en bajo la, el reflector que se merece siempre es bueno dejar esa marca dejar esa piedrita dejar esa luz diferente que sabe la demás gente que, que tú eres bueno y que no y literalmente como a veces nos, nos hablan a nosotros que no te vendes por tres pesos bueno, profe, la verdad es que son consejos excelentes, la verdad es que hay que tomar nota de ellos, pero tengo entendido que nos va a hablar un poco acerca de la oratoria, ¿cierto? Exacto. Bueno, ¿qué puede decirnos acerca de ella? Bueno, la oratoria, primero y principal, vamos a romper ese molde de que es el arte de romper, en de hablar en público, perdón. No, o sea, como tal, no, no es solamente hablar en público. Es, es muchas cosas es una es una ciencia eh, totalmente distinta porque estábamos lo estaba comentando con ustedes fuera de micrófono fuera eh, aquí eh, es conocer al público es ver que, que te estén prestando atención es tomar esa atención captarla y atraerla hacia ti hablar con las voz hablar sin la voz Mostrar tu lado gracioso, mostrar tu lado serio, saber cuándo atacar al hemisferio izquierdo, saber cuándo atacar al, atacar al, al hemisferio derecho, saber cuándo estar centrado, saber cuándo desplazarse, saber el uso de los audiovisuales, cuándo se deben usar, cuándo no, cuándo utilizar las manos, cuándo desplazarte con las manos y cuándo querer jugar con tu voz. Por todo eso, eso es muy complejo, lo es muy complejo, que se resume en todo esto que he dicho y mucho más. Pero ese, ese concepto vago del arte de hablar en público es muy vago porque te deja por fuera todo este tipo de cosas. No te explica que debes, eh, debes cuidar tu voz, no te explica eh, técnicas de introducción, no te explica técnicas de, de conclusión. Porque hasta para eso, hasta para ingresar al escenario, tú debes, te, tú debes cuidarte. Por lo menos eh, no, no lo di. Pero me hubiese gustado, te, porque eso sí lo necesito eh, tener eh, en presencia. ¿Por qué? Porque el orador como tal debe tener mucho cuidado de su escenario. Sí, y él debe llegar por lo menos con dos, tres días previos y revisar todo el escenario. Que si hay una tabla que está floja y te hace ruido, tú debes saber dónde está para evitar que eso sea un ruido distractor. Hasta esos pequeños detalles forman parte de la oratoria. Por supuesto, estar pendiente de todo, hacer que el público se sienta cómodo y no aburrir al público, ¿cierto? Exactamente. Porque 
al final del día todo entonces va a ser como que ay se la pasó hablando y no disfruté nada Ajá. o si no pude estar haciendo otra cosa más divertida en vez de estarlo escuchando a claro, él claro se vuelve tedioso exactamente entonces licenciado usted considera que la oratoria es muy importante o sea saber todos estos tips de la oratoria Sí, eh, como tal es importante porque esto te puede ayudar a abrir diferentes puertas Por lo menos en mi caso en la radio, vamos a llevarlo otra vez allí Conocer el lenguaje no verbal, conocer las posturas de cada, de cada quien Saber cuándo miente, cuándo no Eso se le llama kinesia y se, le ve un, se ve dentro de la oratoria Aparte hay varios cursos que, uno, que se especializan este, Saber cuándo de verdad está interesado, cuándo quiere eh, irse ¿Qué significa colocarse los dedos en la nariz? Colocarse los dedos acá Estar con, con la mano aquí en el mentón Con un dedo hasta, eh, con un dedo en el mentón y un dedo en la nariz este, Cuando cierras los ojos Cuando te estás leyendo de un lado hacia el otro Los movimientos de las manos Cuando cruzas los pies Todo eso es importante ¿Por qué? Porque dentro del oratorio Esa parte de kinesia Te permite saber Qué tan interesada está la persona Entonces, si todos nosotros Si todo el universo de personas que están en el mundo supiéramos del laboratorio y conociéramos todo esto ¿qué no, ser, ¿qué no sería más fácil? Eh, todo exacto o sea en el sentido de que cuando usted está dando una oratoria porque así se llama y comienza a ver que las personas tienen esas actitudes o sea usted comienza a estudiar a las personas a ver si les está interesando lo que, le, lo que usted está diciendo exacto eh, porque el orador debe entender a su público uh -huh. o sea porque como, como tal, el lenguaje no verbal es casi un 80% de lo que tú estás hablando. Si tú estás eh, con un lenguaje, o sea, con tus gestos, con tu mirada, con tus brazos, todo atípico, es que no te está interesando. O que eso ya lo sabes. Entonces, ¿qué ocurre? Yo por lo menos en ese entonces, cuando ya una persona está así, que ya se cansó, tal, entonces empiezo a jugar con la curva melódica de mi voz. Mm -hmm. Subo bastante y a veces bajo. ¿Por qué? ¿Cuál es el tema de subir la voz? El, el tema de subir la voz, no el punto de gritar, sino de subir el tono de voz, es llamar la atención. De que, hey, despierta. Pero, ¿qué pasa cuando la bajo? La bajo es, presten atención y estén aquí. ¿Por qué? Porque si tú hablas demasiado bajo y no estás prestando atención a la persona, te vas a perder algo. Uh -huh. Normalmente esto, esto, esto se hace en la oratoria cuando son cosas importantes. ¿Por qué? Porque la cosa, eh, lo importante necesita ser eh, llegar a las personas que de verdad le está importando. Y perdón por la repetición de la palabra, pero debe estar allí. Entonces, si, si tú estás, por ejemplo, en una conferencia, eh, vamos a, a ir el tiempo atrás, eh, en una presentación de, de, de Apple con Steve Jobs, por eso dije tiempo atrás, y tú estás allí con el teléfono tal, y a ti lo que te importa es que, que va, eh, qué van a decir del nuevo iPhone, y, pero tú estás en el, en el teléfono tal y él lo dice en voz baja, tú no le vas a prestar atención y tú no te vas a dar cuenta cuándo va a estar a, allí eh, hablando de eso. Pero si él lo dice en una voz normal, sí te vas a dar cuenta y tal y vas a levantar, pero te, te pierdes un, un universo, una parte del uh -huh. discurso, pero le prestas atención. Pues la idea del bajar la voz, que todo el mundo te preste atención y levante la cabeza a, la, a, a verte. Así sea que después estén perdidos de por, por qué llegamos a este punto, pero que levante la cabeza y por lo menos tenga esa duda que después en la ronda de preguntas tú las puedas solventar. Ah, entonces la oratoria no solamente consiste en hablar y, y buscar un tema interesante para el público, sino también en estudiar los gestos de las personas y jugar con la voz y tus propios gestos, ¿no? Exacto, es jugar con todo, jugar con todo, con el escenario, con los audiovisuales, con el público, con tu voz, con tu postura, con tus movimientos, todo. Por eso, por eso lo dije antes, es muy complejo el tema, eh, la ciencia de la oratoria, porque eh, tienes que tener muchos factores eh, mejor dicho, tienes muchos factores que tienes que estar analizando al mismo punto uh -huh. al mismo momento y a la vez no perder el hilo de lo que estás diciendo Claro. y en caso de que la audiencia no esté representando interés por lo que se está hablando a pesar de haber hecho todos estos trucos ¿qué deberíamos hacer? bueno, primero y principal no debes invadir el, el espacio de la audiencia, no debes llegar como hacen muchas personas, muchos animadores mucho todo, de que está mi audiencia al frente, no está aburrida y yo voy y, y entro en su mundo, ¿no? Para eso eh, siempre se pide que las eh, que las ponencias todo tengan un tiempo específico. ¿Por qué es un tiempo específico? Para evitar eso principalmente. 
Pero si dentro de ese tiempo la gente se, eh, se empieza a mostrar cara, cara de disgusto, cara de todo, eh, se empieza a buscar diversas dinámicas. Por lo menos eh, lo de preguntas abiertas, preguntas cerradas, preguntas dirigidas. Digo, eh, porque siempre en el público tú vas a reconocer a alguien o vas a saber que está alguien que conoce del tema que tú estás hablando y que conoce más. Normalmente esto llega a pasar en casi que en el 99% de las ponencias. Porque siempre tú estás hablando de algo, por lo menos aquí en el colegio estás hablando de un tema y la persona que sabe más es quién, el profesor. O puedes saber que tú estés, eh, por lo menos en mi clase, que yo a veces le, que les di tema libre, por, eh, si hubiésemos estado presencial, por lo menos que alguien me estuviese hablando de videojuegos, estoy yo, pero, está, pero sabemos que también está otro compañero de ustedes que le gustan los videojuegos y sabe de eso. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos realizar una dinámica de que, bueno, vamos a hablar de esto, tal, tal, y vamos a hablar de cuál es tu, de cuál es tu videojuego favorito, que vamos a hablarlo así, para volver a despertar el interés de la audiencia y llevarlo al punto de volver a traerlos y a volver a engancharlo. Bien, me parece excelente. ¿Qué parece si vamos a otro pauta musical por ahora? Perfecto. Llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta El carutal reverdece y el guamachito florece Y la soga se revienta Cuando el amor llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta El carutal reverdece y el guamachito florece y la soga se revienta Caballo le dan sabana porque está bien muy cansado Pero no se dan ni cuenta que un corazón amarrado Cuando le sueltan las riendas es caballo desbocado Y si una potra lanzada caballo viejo se encuentra el pecho se le degrana y no le hace caso a falseta Y no le obedece a freno ni lo para a falsas riendas Cuando el amor llega así de esta manera Uno no tiene la culpa Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario, ni pecho en el calendario, cuando las ganas se juntan. Caballo le dan sabana y tiene el tiempo contado, y se va por la mañana con su pasito apurado. A verse con su potranca que lo tiene embarbascado El potro da tiempo al tiempo porque le sobra le dan Caballo viejo no puede perder la flor que le dan Porque después de esta vida no hay otra oportunidad
pensar <risa> ¡Arriba, tío! Estamos de vuelta con Onda Educam La radio de los frailes dominicos Continuamos aquí con el licenciado David Bautista, quien nos estaba hablando sobre la oratoria y su importancia y toda esta rama de, de la comunicación social que es muy importante para, para todos nosotros que queremos hacer exposiciones o en casos de que queramos hablar en público. Licenciado, ¿qué le parece si nos habla un poco acerca de la importancia de la oratoria? Bueno, como tal, la, la importancia, vamos a, vamos a bajarla directamente a, a esto. Eh, lo, acaba, lo dijimos en el bloque pasado, que para poder abrirnos demasiadas puertas, pero también a la hora del estudio, vamos a llevarlo porque ustedes lo dijeron al inicio de, del programa, ustedes ya, ya rompen este celofán de la, del la colegio, van a la universidad, y ya la universidad valen por ustedes mismos, entonces... Si ustedes no se dan a entender, eh, aquellas chicas que están saliendo de bachillerato no se dan a entender propio y propio correctamente, eh, van a causar muchos roces, muchos choques con los mismos profesores. En eh, esto mismo pasa en la, en la vida cotidiana, en, la, en el día a día. Si, si no da, si no se da una forma, una forma positiva de hablarse, no hay una buena conexión porque la oratoria va de la parte de la comunicación entre las personas. Si tú no conoces esa parte, esa forma de, de llegarle ahí, y lo voy a poner en el tema más común, las peleas entre relaciones. Bueno, nosotros nos dicen en la, en la, en la oratoria de que normalmente en las peleas siempre va a haber un punto alto, un punto bajo, y en ese punto bajo es que el hombre se debe retirar. ¿Para qué? Para evitar que vuelva a regresar el punto alto. Si el hombre se retira en el punto alto, va a llegar a ese punto alto y se va a extender por 2-3 horas. Porque llegaste en la cúspide D y no llegaste a una solución. En cambio, si llegas al punto alto, mantienes, pero sin elevar la voz y manteniéndote adecuado. ¿Y por qué lo pongo en la relación de pareja? Porque normalmente lo último que hemos visto en los últimos años es eso. Que jóvenes pelean, discuten mucho por X o Y tontería. Porque literalmente muchos jóvenes discuten por X o Y, muchas parejas jóvenes discuten por X o Y tontería. Entonces, hay que saber escuchar, saber hablar y saber llevar eso al punto bajo. ¿Para qué? Para que ambas personas bajen las revoluciones, estén calmadas y de esa manera buscar la solución en común. No que una parte busque la solución y la otra siga enojada. Ese es, o sea, ese es el mejor ejemplo que te puedo dar de la importancia de la oratoria. ¿Por qué? Porque si logras en una relación que esté en disputa, llevarla a un punto bajo y, y darle la resolución, significa que logras eh, convencer a una persona, logras, eh, ojo, puedes llegar a manipular a una persona o, le o puedes llegar a influenciar a una persona. Esos son los tres puntos vitales de la oratoria y por eso es que me voy, empiezo allí. ¿Por qué? Porque en la forma en la cual tú le hables a tu pareja en, esta, en este ejemplo que di, lo puedes llevar a convencer de que todo se puede solucionar de un X o Y manera, lo puedes influenciar a que ese problema nos trajo estos problemas secundarios, o lo puedes llevar a manipular cosas en las que no se debe hacer con la oratoria. Entonces, la, es un arma de doble filo en la cual debemos aprender a usarlo. Ok. ¿Y cuándo debemos usar la oratoria? O sea, ¿en qué momento? ¿En qué momento? Eh, te podría decir que casi que... Desde, a, diario. Eh, a diario, te podría decir que casi que en, cual, eh, que en cada conversación pero no sería bien porque serías visto como una persona rara, una persona extraña, porque aunque ya de por sí somos vistos como personas raras, personas uh -huh. extrañas, porque cuando estamos hablando por teléfono hacemos más mímicas que nada, y nosotros mismos podemos decir aquella persona está peleando ¿con quién nosotros está peleando? ¿por qué? por los gestos uh -huh. tú no lo estás escuchando tú no sabes quién está del otro lado, pero por los gestos sabes que está peleando o que está enamorado y le está hablando a la novia o al novio o que está pidiendo permiso para ¿por qué? por los gestos entonces, si tú sobre gesticulas a diario o sea, cada rato estar eh, gesticulando, hablando, moviendo las manos todos te vas a ver raro pero si sí tratar de usarla eh, en puntos claves eh, 
en el trabajo, cuando vas a hablar con el jefe, eh, por lo menos nosotros los profesores a la hora de, de estar dando una clase, eh, llevar eh, y con nuestro mismo lenguaje no verbal movilizarnos, romper ese, ese paradigma de que si estás quieto es, lo per es perfecto no, porque si tú estás quieto tienes un punto de vista y no es el punto de vista tuyo sino el punto de vista de todos los demás y el que tienes que llegar entonces si te empiezas a mover por lo menos en esto de la oratoria que el desplazamiento es tan vital si te llegas a mover logras llegarle al punto de vista de todo el mundo o de, todas las, o de la gran mayoría de las personas que te están viendo que eso es lo que se necesita eh, por lo menos a la hora de, de tener que enfrentar una reunión laboral también es muy válido tenerlo ¿por qué? porque ojo en la oratoria te damos o te enseñamos a dominar el miedo escénico porque el miedo escénico no se elimina no se va no se pierde eh, y no lo, no, lo, no te lo enseñamos a dominar con, con brebajes con cosas raras no con tu propia con herramientas que tú mismo tienes en tu forma de ser lo logras dominar entonces eso es parte de la oratoria dominar el miedo escénico es parte de la oratoria por eso es que es importante ponerlo en todos esos puntos vitales que acabo de decir Oh, entonces, eh, eh, además de ponerlo a diario, o sea, tenemos que ponerlo cuando nosotros sepamos que es necesario, porque si no, como usted dice, licenciado, nos vamos a ver como unos locos. En, si, lo, si comenzamos a, a, a hacer gestos a cada rato, o sea, no. Aunque bueno, nosotros aquí en la radio, aunque nuestros oyentes no nos están viendo, también hacemos los gestos con las manos para expresarnos y todo, pero es la costumbre que, que tenemos, claro. Claro, igual cuando estamos hablando por teléfono, es cierto uh -huh. que hacemos muchísimos gestos e incluso caminamos por toda la casa, agarramos el cepillo, agarramos cualquier cosa a pesar de que no nos están viendo. Pero también es como una manera de, de cuando, nos, cuando estamos hablando sentir que nos podemos expresar mejor porque si yo estoy hablando y no muevo nada, siento que no estoy diciendo, no estoy transmitiendo lo que quiero decir realmente ok, te quiero, te quiero hacer una pregunta a ti en las exposiciones cuando pequeño cuando estabas pequeño, que el profesor te decía no te muevas, quédate quieta allí y habla uh -huh. y ustedes que pudieron estar y ver todo esto, este año que ahorita les puse, les puse a moverse, uh -huh. les puse a, a mover las manos ¿Cuándo te fue mejor? ¿Cuándo te decían que te quieta o cuando te, o cuando te di la libertad de moverte tanto de, de desplazamiento como de movimiento de mano? Cuando me diera la libertad de moverme. Ahí está. Porque eso es como todo, o sea, si nosotros vemos la, las exposiciones de personas importantes en el mundo de, no tanto de la comunicación social, no es eso, sino que sí, en el mundo de la tecnología, cuando van a dar, o sea, cuando van a presentar un, un nuevo artefacto tecnológico aquí, ya, caminan por todo el escenario tra tratando de mostrarle a la gente lo que ellos quieren decir, tratando de decírselos de una manera que les llegue. Y yo siento que si yo me quedo quieta enfrente de un, pongamos, una lámina, un, una diapositiva, y comienzo a hablar sobre lo que tengo atrás, no voy a utilizar ese medio audio, ese medio visual que es lo que yo quiero que las personas a las personas se les grabe porque o sea, yo además de, de hablar necesito que ellos vean para que logren entender mejor el tema que estoy tratando listo de igual manera siento que cuando me decían quédate quieta me limitaban y como que me cortaba todo lo que yo tenía planeado decir porque es como me están dando una orden de no puedes expresarte uh -huh. sino tienes que quedarte ahí parado en un sitio y además de que tienes que aprendértelo todo exactamente como está escrito y eso la verdad es que a mí me cortaba absolutamente toda la inspiración y no podía hacer bien una exposición hasta que mi papá me enseñó que la idea de una exposición no es decir absolutamente todo lo que dice en internet porque entonces cuál es la idea de que tú estés exponiendo mejor es que yo lo busque en internet y ya la idea es que tú expliques eso que tú estás exponiendo por lo tanto no puedes quedarte quieto, tienes que dar ejemplos y tienes que sobre todo entender el tema del que tú estás hablando. Exacto, es que eso es básicamente lo, el principio de la oratoria, dar a entender lo que estás hablando. Perfecto. Ok, pero, licenciado, de verdad fue un gusto tenerlo aquí con usted. Aprendimos más de lo que 
de lo que esperábamos porque sinceramente me encantó porque nos dio buenos consejos que nosotras que estamos entrando en este mundo de la radio nos va a servir mucho y bueno espero que a nuestros queridos oyentes también les, les ayude porque esto es muy importante para expresarnos en la sociedad como tal no me alegra que les haya encantado obviamente eh, aquí estoy para cualquier duda podrían canalizar con la con sus profesores eh, si quieren a, a conocer un poco más de la oratoria no tengan miedo en a preguntar y de verdad agradecido por estar aquí con ustedes durante esta esta hora aquí en, en su programa claro nosotras somos las agradecidas fue un momento muy grato en el que aprendimos mucho la verdad es que siento que es muy útil porque a mí siempre me ha gustado mucho la oratoria y dar charlas así que tomo esto como algo que aplicar a largo plazo y muchas gracias por eso Esperamos tenerlo aquí pronto, de verdad te ha sido un placer que, que nos acompañara. Y bueno, aquí tenemos que cerrar este, esta, este bloque con usted, de verdad, un placer, le vuelvo a decir, licenciado. Y bueno, vamos a una pauta musical y regresamos. Estilo colonial Son mis recuerdos vivos Las fiestas patronales Las fiestas con pasquines De la chiquinquirá
Nosotros vivimos bajo el amatica, nosotros vivimos bajo el amatica, verano con ella y ella verdecita, verano con ella y ella verdecita. Nosotros vivimos bajo el amatica, nosotros vivimos bajo el amatica, verano con ella y ella verdecita, verano con ella y ella verdecita. Que alumbra mis pasos Yo tengo mi estrella Que alumbra mis pasos Nosotros vivimos bajo el amatica Nosotros vivimos bajo el amatica Verano con ella y ella verdecita Verano con ella y ella verdecita
Estamos de vuelta con Onda Educam, la radio de los frailes dominicos. Aquí en el segundo segmento estamos compar compartiremos con la profesora María Esperanza Albornoz, quien nos va a hablar sobre un tema de, muy lindo sobre el dibujo. Y tenemos el placer de presentarles a nuestro nuevo moderador, Carlos Mancilla, alumno de tercer año, quien nos estará acompañando de ahora en adelante. Carlos, bienvenido a, al programa de radio. Bueno, es un gusto estar aquí, la verdad, eh, emocionante, ¿no?, participar en este proyecto de nuestro colegio Arzobispo Méndez y, bueno, un gusto, ¿no? El gusto es nuestro, Carlos. Gabriela, ¿tenemos mensajes? Claro, tenemos uno por aquí. Dice, buen día, bendiciones, full sintonía de la familia Rondón Zorrilla. Felicitaciones por el programa, muchas gracias por sintonizarnos. Profesora, bienvenida, ¿cómo se encuentra? Buenos días, para mí es un placer realmente estar con ustedes, compartir aquí en, en mi colegio, nuestro colegio. Ajá, Ajá. Nuestro colegio. Bueno, la verdad, profe, antes de comenzar en, con el tema del dibujo, ¿nos puede hablar sobre, sobre usted? ¿Sobre cuánto tiempo lleva en el colegio? ¿Qué es lo que le ha gustado? Repite la pregunta, por favor. ¿Qué cuánto tiempo lleva en el colegio? Bueno, en el colegio tengo cinco años, uh -huh. realmente comencé como profesora de dibujo técnico, luego pasé como profesora de dibujo libre, actualmente soy la coordinadora de evaluación y también apoyo en las actividades extras del colegio. Ok, bueno, a usted a mí me dio dibujo técnico y de verdad fue una materia que me encantó, fue súper linda y tengo entendido que a Carlos también, ¿no? Eh, sí, a mí también, pero no dibujo técnico, sino dibujo libre, como más para expresarnos nosotros como alumnos, por así decirlo, obviamente con, con los tipos de dibujos que ya nos enseñaban, ¿no? Sí, prácticamente eh, lo que les vengo a hablar es de ese tipo de dibujo, el dibujo libre que nosotros vimos esa vez en clase, este, recordándole que el dibujo es la representación gráfica de un objeto, ¿verdad? Bien sea un objeto real o un objeto imaginario. ¿Sí? Y, profe, hablando sobre el dibujo, ¿usted estudió dibujo? Sí, mi profesión base es arquitecto. Yo soy arquitecto, uh -huh. dedicado actualmente a la docencia. Claro, ¿y usted dónde estudió ese dibujo? Arquitectura. Es que, claro, pero ¿dónde? ¿Dónde estudió la arquitectura? <risa> Mi carrera es de la Universidad de Los Andes, soy egresada de allá, pero el dibujo es algo que me ha acompañado toda la vida. ¿sí? Claro, ¿es como un talento nato o se dedicó solo a aprenderlo? Es una habilidad que algunas personas tenemos, que se cultiva a través del tiempo, entonces la gente, tenemos la necesidad de dibujar, es una forma de expresar, ¿no? Eh, Estoy escuchando la, la presentación del profesor, ¿cómo que se llama? David Bautista. David, David Bautista. Él hablaba de la comunicación, de la oratoria. Y fíjate, lo que tú no puedes expresar con palabras, lo puedes expresar con un dibujo. A veces te hacen falta palabras o explicas algo y no logras explicar lo que, o sea, explicar lo que es. En cambio, a través de una imagen, tú lo dices todo, uh -huh. ¿sí? Exacto. Les ha pasado. Eh, una dirección a veces no lo dices con palabras y simplemente dibujas una escama y la persona uh -huh. entiende. Si estás en otro país y tienes problemas con el idioma, puedes dibujar y la otra persona te entiende. O sea, el dibujo es un medio de comunicación. Sí, es muy importante porque como usted lo dice, en el caso de que estemos en otro país y no hablemos el idioma, nos podemos expresar con dibujos, bueno, de hecho ahí hace poco vi una imagen de unas camisas que tenían como muchos dibujitos así como pidiendo las cosas que es la que usan los viajeros y ahí es cuando tú te, cuando las personas se pueden dar cuenta de que el dibujo no es solamente como dibujar algo que tú estés imaginando o algo que tú estés viendo, sino que es una manera de de expresarte, de querer decir, de, de decir lo que quieres decir, o sea, es un, es muy amplio el, el tema del dibujo, ¿no? 
Mira, por lo menos este, hay un dicho que dice que una imagen vale mil palabras. Uh -huh. Tú ves una imagen, ves un dibujo, ves un esquema y ahí hay miles de palabras en un solo segundo y las captas. Uh -huh. Eso no te lo, o sea, a lo mejor vas a necesitar muchas horas para explicar algo y una sola imagen te lo va a resumir. Claro. Claro. Y bueno, profe, vamos a comenzar con las preguntas, ¿no? Para usted. Y la primera sería, ¿cómo se puede aprender a dibujar? ¿Cómo una persona que no está en este mundo del dibujo puede aprender a expresarse a través de este medio? Mira, para aprender a dibujar lo que quieres es tener ganas de aprender a dibujar, realmente. ¿Qué necesitamos? Simplemente un lápiz y un papel, ¿verdad? Querer, así como aprendimos a escribir, vamos a aprender a dibujar. Igual, es algo que tú lo cultivas a través del tiempo, te lo da la práctica. A lo mejor no vamos a llegar a ser genios y superdotados en el dibujo. Hay personas que ya nacen con ese don y tienen unas manos privilegiadas desde pequeño, ¿verdad? Pero los que no nacen con ese don sí lo pueden cultivar y así como aprendieron a escribir y aprendes a mejorar tu letra, así aprendes a mejorar el dibujo. Entonces puedes lograr, he tenido estudiantes aquí en el colegio donde la inquietud de entrar a mi salón de dibujo era porque querían aprender a dibujar y a la final lo lograron. Entonces recuerden que esto es una forma de expresarte, ¿verdad? ¿Qué te va a ayudar? Te va a ayudar mucho porque vas a lograr hasta sacar cosas dentro de ti que no sabías que tenías y lo vas a plasmar en un papel a través de un dibujo, ¿verdad? ¿Y cómo lo vas a ejercitar? Puedes hacer el dibujo eh, observando objetos, ves algún objeto, eh, ves una flor, ves un carro, ves eh, un árbol y lo dibujas. También puedes crear, imaginar cosas y esas imágenes que solo tú la ves, las puedes plasmar en un dibujo y, como, y compartirlas con el resto de tus compañeros. Claro, es muy importante querer hacerlo. Hay muchos como yo que solamente saben dibujar los hombrecitos de palito, uh -huh. pero la verdad es que yo nunca he sentido esa aversión, ese sentimiento de querer aprender, pero mi hermanita sí, mi hermanita ha sido muy buena dibujante desde pequeña y tengo fe en que cuando sea un poco más grande ella aprenda técnicas y sea excelente en el dibujo. Claro, con técnicas puedes mejorar muchísimo. ¿Verdad? Porque puedes, eh, nosotros por lo menos en el salón de clase hicimos varias técnicas de dibujo este, y vimos cómo fueron mejorando poco a poco. Al principio me decían, no, eso no lo podemos hacer y realmente sí, lo hicieron. A la final se reían porque sí, lo hicieron. Entonces, la cuestión es no ponerse límites, ¿verdad? Tenemos que simplemente porque le tienen miedo al lápiz, esa es la palabra. Es un miedo al lápiz. Y no, y es compararnos con el que dibuja muy bien y tampoco podemos compararnos solo con el excelente. Tenemos que es trabajar para ser excelente. Uh -huh. Y en ese camino, en ese trabajo, en ese trazado, en el rayar todos los días un poco, este, está esa práctica y ese mejoramiento en el dibujo. Ahorita por lo menos en este tiempo de pandemia, este, ahí estamos todos pegados a la tecnología. Este, si no estamos en las clases virtual, estamos despegados del teléfono. Entonces, el dibujo nos va a permitir a nosotros un poco de relax, ¿verdad? De desenchufarnos un poco de ese estrés que genera la tecnología. ¿sí? Entonces, nos va a permitir eh, recobrar una serenidad que estamos perdiendo. Eso va a hacer que cuando vayamos otra vez a, a ver la clase virtual, la vamos a ver más tranquilos. Eh, vamos a captar más, vamos a aprender más, ¿entiendes? Porque estamos más tranquilos, pero si estamos saturados de que si el teléfono que no nos deja en paz, ¿verdad? El, la computadora, este, todo lo demás, entonces no necesitamos es eso, este, usar el dibujo como herramienta incluso de relax. Ok. Profe, ¿qué le parece si antes de continuar con el tema vamos con una pequeña pauta musical? Claro que sí. Bien. Allá en la puerta del cielo. Allá en la puerta del cielo lo lo Todos están celebrando. 
Porque mi San Juan Bautista del sueño está despertando. Ay, llegó San Juan a esta casa. Llegó San Juan a esta casa que la hizo con el tiempo y le quedó tan bonita. Ay, que se parece a su templo. Ay, oh. Lo he a la fiesta de San Juan, a la fiesta de San Juan llegaron los cantadores. Llegaron los cantadores, tamborero y paliteros, con C4 y señores. Ay, ya Bautista, se nos va, ya Bautista, se nos va. Y hágale la casa en Roma con su teguito de plata y los ladrillos de aroma y Dios. Ya se va San Juan Bautista, ya se va San Juan Bautista, vamos a decirle adiós. Vamos a decirle adiós, dormir hasta el mes de junio. Cuando repique el tambor a igual. Sopla el viento ole, 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 ole. Te canto tambor redondo De puro agradecimiento Barlovento, barlovento Tierra ardiente y del tambor ole, 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 ole. Pues aquí vengo con C4 Mira con mucha emoción ole, 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 ole. Mira que ese cuatro trío Ellos sí saben tocar ole, 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 ole. Fuera con el rajuñado Como se saben tocar ole, Dame tona, en este tiempo puede cambiar. Oye, Francisco, ay, dale bien, dale sabroso, dale trancado. Ay, con C4, vamos a gozar, vamos a gozar. Yo te miro y tú me mires, ¿quién me lo quita? Allá, que yo te busco y tú me busques, ¿quién me lo quita? Allá, que yo te beso y tú me beso y ¿quién me lo quita? Allá, ay, camaria jinca, ay, camaria jinca, jinca por la cintura, jinca por la cintura, jinca por la cabeza. Allá, ay, 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 
Juliana, Juliana, no la van a, no la van a, la va Juliana, la va Juliana, oh, 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 Y bienvenidos a Onda Educar, en Onda Contigo que estás en casa escuchándonos. Y bueno, volvemos con el segmento con la profesora María Esperanza hablando sobre el dibujo, ¿no? Un tema bastante interesante para ustedes que nos oyen, que nos oyen desde casa. Este, profe, usted sabe que por ahí leí que al, al dibujar flores y, y que si arcoíris demuestra en momentos de tristeza, es que... Eso lo hacemos para sentirnos tranquilos. ¿Usted considera que eso es cierto? Mira, el ejercicio no solo de dibujar árbol, eh, flores o arcoíris, uh -huh. sino el ejercicio de tú dibujar, de concentrarte en una actividad que te gusta, te va a abstraer de tu problema, ¿verdad? Y te vas a concentrar en dibujar. Al tú dibujar y disfrutar lo que estás haciendo, se te va a olvidar el problema que tienes. Si sí te concentras. Porque de nada sirve que tú dibujes las flores, pero sigas teniendo el problema uh -huh. o la tristeza que traes encima. Claro. ¿Sí se entiende? Uh -huh. Entonces, claro, necesitas que te concentres en cualquier cosa. A lo mejor dibujas eh, un objeto que tengas al frente, pero te abstraes de tal forma que así tú descansas y vale lo mismo que dijimos con anterioridad. El dibujo te va a dar paz, te va a dar una paz y una serenidad que necesitamos en estos momentos. Uh -huh. Bueno, entonces, ¿usted lo recomendaría dibujar en momentos de angustia, de tristeza? Dibujas en cualquier momento, porque si estás, fíjate, a veces están hablando por teléfono, tienes un lápiz al lado y estás garabateando, uh -huh. ¿sí? Esa es una actividad innata, ¿sí? Siempre estás garabateando. Entonces, hay un momento, analiza, mira, ¿qué dibujaste? Porque es tu inconsciente que está hablando, uh -huh. ¿sí? Entonces, nosotros dibujamos, todo ser humano dibuja. Si tú vas para la playa, ves la arena de la playa, agarras un palito y dibujas. Uh -huh. Estás en el río, estás donde estés, tú dibujas. Esa es una capacidad de comunicarnos. Siempre ha sido una capacidad de comunicarnos. Y en caso de que estemos tristes y no sepamos qué dibujar, ¿qué podemos hacer? Puedes garabatear, ¿no? puedes hacer trazos. Eh, puedes inventar algo la cuestión es que eh, ese lápiz y el papel eh, sean un instrumento para tú expresarte puedes para hacer eh, cuestiones eh, como es líneas abstractas eh, nada que tenga sentido en sí pero eso te va a, a desconcentrar de ese problema que tú tengas ¿sí? la cuestión es volcar tu atención hacia un objeto que quieras dibujar hacia algo imaginado que quieras dibujar o a cuestiones sin sentido, simplemente garabatear. ¿Sí? Claro, y digamos que yo tengo mucho tiempo dibujando algo, ese algo es mi subconsciente hablando, ¿cómo podría claro, identificarlo? Ya a una rama de psicología, pero claro, es algo que tú tienes dentro que lo estás expresando de esa forma. ¿Sí? Ok, y usted, ¿quién cree que inventó el dibujo? Mira, el dibujo lo inventó el ser humano. Desde la prehistoria han tenido la necesidad de comunicarse. Y ahí vemos las pinturas rupestres que lo tienen que haber visto en artística en algún momento, en arte y patrimonio. Este, las pinturas rupestres, los jeroglíficos, son formas de expresión y son dibujos. Porque en ese momento no existían las letras, no existía esa comunicación escrita. ¿Cuál, ¿Cuál era la representación gráfica? Eso es un lenguaje gráfico. Fíjense lo que les decía ahorita, es una imagen, es un lenguaje gráfico que hasta resume y es más preciso que mil palabras. Mm. Hay una historia que quisiera comentarle, de, es una leyenda eh, griega que habla de que el dibujo surge a raíz de que una pareja de enamorados eh, tu, tenían que separarse porque el joven tenía que viajar a una guerra en un país extranjero entonces su novia eh, con la nostalgia de que se iba con la sombra de una vela vio la silueta del joven dibujada en la pared entonces tomó un carboncillo y dibujó la silueta del joven entonces, terminó dibujando, dicen que de ahí nació el retrato entonces ella, la enamorada, guardó la imagen de su amado 
plasmada en la pared porque lo dibujó. Es una historia muy bonita, claro. pero es una forma también de dibujar. Cuando tú dibujas con sombras, con siluetas, una técnica más de dibujo. Claro, o sea, hay, hay muchas técnicas de dibujo sí. que tengo entendido. Pasa. Porque el dibujo no es solamente sentarse enfrente de un papel y, y, y hacer rayones. No, o sea, el dibujo es un arte y para, como usted sabe, o sea, tiene que, tiene, existen técnicas para hacerlo. Y además de que se puede hacer libre porque, así como usted dice, es una manera de expresarnos, tenemos que buscar una manera de expresarnos de una manera bonita, o sea, que las personas aprecien lo, o sea, nuestros dibujos, nuestros trazos y así sucesivamente, o sea, con todo, como, como cuando nosotros hablamos, tenemos que buscar la manera de hablar con palabras lindas para que la gente nos logré entender, llegue, le llegue más lo que le estamos tratando de decir, lo mismo pasa con el dibujo, ¿no? Claro, cuando tenemos los niños pequeños, le das un lápiz, ¿qué es lo primero que hacen ellos? Dibujar, te hacen una serie de garabatos y tú le dices, ¿qué es eso? Te dicen un pollito, ellos dibujaron un pollito, ¿Sí? Fíjate, o sea, ¿qué es lo que dan en preescolar cuando es la educación inicial? El dibujo porque es la primera forma de expresión que tenemos nosotros y de no solo de expresión, sino de comunicación con nuestros semejantes. Mm. Fíjate ahí la importancia del dibujo. Claro. claro, profe. Y estábamos hablando mucho del de dibujo, usarlo como método de expresión, ¿sabes? Para demostrar nuestros sentimientos de una forma que no sea solo hablar, mm -hmm. sino como, exacto, como una forma gráfica de demostrar lo que nosotros sentimos. Pero, profe, eh, en vez de como método de expresión, dí díganos... Otra utilidad que tenga el dibujo. Mira, el dibujo es información. Si te pones a ver, las ciudades están llenas de dibujos, de símbolos, de que te dicen dónde van las vías. Simplemente el comportamiento ciudadano lo tienes en dibujos. Simplemente hay símbolos a través de la ciudad. ¿verdad? Hay la franja, la, la pintura sobre el asfalto. Tú sabes que ahí está una cebra, ahí hay un paso de peatones. Hay una que está rayada que no puedes pasar o que no puedes estacionar. Son dibujos. Si te pones a ver, son líneas que están, líneas, dibujos que están. Es como, el dibujo es comunicación. Es completamente comunicación. Claro, es que al fin y al cabo el ser humano no ha usado el dibujo como un método universal de comunicación, como usted dice. Así es. Exactamente. Bueno, profe, ha sido un placer haber estado con usted hablando acerca del dibujo. Es un tema muy bonito, muy interesante y que deberíamos empezar a estudiar un poco más para entender más a las personas, a los niños, de acuerdo a lo que dibujan. Bueno, y para expresarnos, porque el dibujo, como ya sabemos, es una manera de expresarnos muy linda, porque a mí me encanta, me encanta, o sea, mi abuela... Era, no era dibujante, sino que era las que pintan con, o sea, directo de, del, del, con el lienzo, ¿sabes? Ajá. Y de verdad, sus pinturas, hay unas pinturas que transmiten una historia que tú tienes que verla y analizarla para saber qué es lo que te quiere decir. Así pasa también con el dibujo, o sea, alguien, alguien dibuja algo y tú tienes que analizar lo que está dibujando para poder entender lo que esa persona está tratando de expresarse. Es cierto. Esa es la finalidad del dibujo. Bueno, profe, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Fue realmente un placer tenerla por acá. Bueno, siempre la orden. Esperamos tenerla pronto y... Claro, con mucho gusto. De verdad. Bueno, ¿qué le parece si damos una pauta musical para continuar con el programa? Vamos a la pausa. Vivo aquí, estoy muy contento con la tos A una le doy alma con ají, a otra le doy pan con ilusión Y las dos se desviven por mí para que parezca un gran señor Una me acomoda el corbatín y otra me refila el pantalón 
bailo danza urbana y bailo son con la que nació en la capital y con la rural bailo tambora hasta cuando el cuerpo no de más. ¿Quién ha visto negro como yo? ¿Quién ha visto negro como yo? Comiendo papa, lechuga, calabaza y tipo La frescura del clavel Y tengo el aguante del cardón ¿Quién ha visto negro como yo? ¿Quién ha visto negro como yo? Comiendo papa, lechuga, calabaza y tipo ¿Quién ha visto negro como yo? ¿Quién ha visto negro como yo? Comiendo papa, lechuga, calabaza y tipo Mi piel tiene brillo de metal Y no hago reproches nunca Dios mi vida en mi punto cardinal y en la noche soy rayo de sol y en la noche soy rayo de sol. ¿Quién ha visto negro como yo? Donde quiero ir mis dos pies van. ¿Quién ha visto negro como yo? Soy el tiempo que anda sin reloj. ¿Quién ha visto negro como yo? Con mis enemigos parto el pan. ¿Quién ha visto negro como yo? Y con mis amigos el dolor. ¿Quién ha visto negro como yo? Nunca guardo odio en mi corazón. Yo alegro al que sufre con una canción de los que andan mudos Yo soy la opinión de los oprimidos Soy la redención, quien me pide sé yo, yo sé Yo le doy en tierra, soy faro de navegación Yo soy de la herida, cicatrización Conmigo no hay tablas, siempre hay decisión visto el negro como yo, quien quiere a sus negras como yo, negro guapachoso como yo, que baila tambor como yo, nunca guardo odio, tengo en mi corazón, yo alegro al que sufre, con una canción de lo que andan mudo, yo soy la opinión de los oprimidos, soy la redención y el de yo le doy en tierra, soy paro de navegación Yo soy de la herida, de capitación Conmigo no hay tablas, siempre hay decisión No temo a la muerte, de la muerte soy Nuestra música venezolana Sí señor Llegó el 
el corojo con su sabor Llegó el corojo con su simpatía Baila corojo mi hermano porque el corojo llegó Llegó el corojo con su alegría Llegó el corojo con su sabor Llegó el corojo con su simpatía Baila corojo mi hermano porque el corojo soy yo Así es Con Onda Educam, en Onda Contigo que estás en casa sintonizándonos. En este tercer segmento estamos los moderadores Carlos Mancilla, Aura Lugo y mi persona Gabriela Rondón. En este segmento les estaremos hablando de un tema muy importante que es el autoestima. Aura, Carlos, ¿qué les parece este tema? Bueno, a mí me encanta este tema porque siento que podemos ayudar a muchas personas que, que lo necesiten informándolos, pues, o sea, porque tenemos que. Para conocer el problema, porque la autoestima no es un problema, sino de que hay muchas personas que tienen, o sea, problemas de problemas de autoestima, claro. Entonces es claro, o sea, son, o sea, aprendiendo sobre qué es el autoestima y por qué se nos baja el autoestima, es que podemos solucionarlo. Claro, además eh, la autoestima es un tema vital, ¿no? Para mucha gente que, bueno, está pasando por la adolescencia. Y por esos problemas ¿no? que tiene eh, la gente en este transcurso de su vida Y también para a, adultos, ¿no? que hay mucha gente adulta que tiene que si problemas de depresión con la autoestima ¿no? Que eso está muy vinculado Claro, y es muy importante hablar sobre este tema mucho más hoy en día En que los adolescentes somos muy inseguros Y también con el tema de la pandemia, con la cuarentena Que muchos se han sentido como perdidos o desanimados y también afecta mucho la autoestima a este aspecto. Claro, es que la, la autoestima es la evaluación que nosotros mismos nos hacemos. O sea, nosotros nos criticamos porque es común. O sea, nosotros nos, nos levantamos y cuando nos vemos en el espejo decimos, ay, mira, tenemos, hoy amanecimos con ojeras, tengo una pepa, ay, no, qué horrible, qué tal. Entonces, eso, eh, ahí nos estamos autoevaluando. Pero las personas que tienen como el autoestima, o sea, la autoestima no solamente se basa en lo físico, o sea, en tu evaluación Exacto. de lo físico. Tú también te puedes evaluar tu nivel intelectual y tu nivel de, de contacto con las personas. También en la deportes, inteligencia. ¿no? En Exacto. La inteligencia, en deporte. Sí, sí, o sea, porque yo puedo, yo puedo pensar que no me gusta mi físico, ¿verdad? Por X o Y razón que la verdad no debería ser porque todos somos diferentes y todos tenemos un físico diferente que no nos deberíamos acomplejar por eso pero yo puedo decir ay pero me destaco en aquí en la radio que la verdad es algo que me gusta y me siento bien cuando estoy ahí y ahí se me sube la autoestima entonces claro no es lo que no nos tenemos que enfocar siempre en lo malo porque al nosotros estar autoevaluándonos también tenemos que dar o sea, resaltar los rasgos positivos de cada uno de nosotros claro y el problema también viene con la comparación en compararnos con otras personas o decir que porque nuestra inteligencia no está en este aspecto entonces soy menos que los demás no. porque esta otra persona por ejemplo Carlos es mucho mejor que en los deportes que yo uh -huh. ahora por ejemplo es mejor no sé digamos en matemática que yo entonces yo por eso soy tonta soy bruta no lo sé cuando mi inteligencia está simplemente en otro lado claro. por ejemplo yo soy muy buena en castellano y no por eso debería sentirme menos porque simplemente no estoy para ese 
a ese aspecto. Claro, porque cada quien resalta en un tema específico, ¿no? O sea, tú estás diseñado, por así decirlo, para hacer cierta actividad. Mm. En unas no destacas, pero en otras sí. Y hay mucha gente que a veces no mira lo positivo de las cosas. Eh, se centra solo en lo malo y pierde el enfoque, ¿no? De, de lo bueno. Que claro, eso... o sea, Exacto. Uno, uno tiene desempeño en, en actividades específicas, como tú dices, Carlos, que el puede ser que no las tengas en otras actividades o que sí las tienes pero no las tienes al mismo nivel de, de una que te guste una que sí te destaque y ahí es cuando las personas comenzaban a decir como dice Gabriela se comenzaba a comparar de como que ay porque si Gabriela es tan buena en castellano yo no lo soy pero no yo no veo que yo soy buena en matemáticas o sea esas cosas no su, las personas no las suelen evaluar como debe ser o sea sino que se comenzaba a comparar con las demás y ahí es cuando surgen los problemas de autoestima claro, Exacto. los problemas como tú dices, no surgen por la comparación pero uno como persona para mejorar la autoestima en forma personal uno no tiene que basarse en los demás sino buscar la mejor parte de sí mismo, ¿no? exactamente sí. y no solamente buscar la mejor parte de sí mismo sino saber que esos defectos que tenemos no son cosas que nos hacen menos buenas personas o menos, no lo sé no. sino que son simplemente parte de nosotros y que hasta esa persona que es buena en deporte ahora que es buena en matemática pues no son totalmente perfectos, sino que también tienen defectos pero hay que aprender a vivir con ellos saber que esos defectos no te definen, más que todo no, no, y los, los defectos es algo que los defectos y los errores son de cosas que uno puede aprender y puede mejorar, o sea yo en el caso de que de verdad quisiera ser buena en tal cosa, si yo me lo tengo que pro, si yo me lo propongo lo tengo que lograr, porque eso de eso también se trata la autoestima, trazarse metas, o sea para tú subir tu autoestima tú tienes que trazarte una meta, pero no solamente tenerla ahí, no tienes que buscar la manera de lograr lo que te propones para que así tú digas concha lo hice. Me siento bien porque logré eso que tanto me propuse en el pasado. Claro, buscar la confianza en ti mismo, ¿no? Porque de eso es lo que se basa la autoestima, esa confianza que tú tienes en que tú puedas lograr lo que te proponga. Sí. Claro, y también hay que tener en cuenta que no podemos ponernos metas que no podamos lograr. Quiero decir, claro que podemos lograr todo lo que nos propongamos, pero debemos tener en cuenta que hay metas que, digamos, en este momento no podemos lograr, o sino que... Más adelante tal vez sí podamos por los medios que tengamos claro. Pero debemos más que todo comenzar como con metas pequeñas Por ejemplo, hoy voy a levantarme y voy a cepillarme los dientes de una vez Y voy a hacer el desayuno de toda mi familia Esa es una meta válida Ya que te sentiste como que me paré temprano, hice el desayuno, hice algo útil claro. Soy útil, entonces eso te hace sentir mejor Sí, yo, bueno, yo, bueno, creo que todos en algún momento de la cuarentena estuvimos en esa etapa de que nos desanimamos demasiado y comenzamos a pensar, ay, no, vamos a volver a salir, qué horrible, pero esa, esa, esa falta de, de ánimo nos llevó a que nos parábamos y nos arreglábamos la cama porque decíamos, ay, ahorita nos vamos a volver a acostar porque igual no voy a salir, o sea, y cuando la verdad no, o sea, para... Tú subir tu autoestima, sentirte bien, sentirte útil, tienes que comenzar por cosas pequeñas, así como dices, Gabriela. Yo me levanto, ordeno mi cama de una vez para poder ir al baño y así, o sea, después de, yo bajo, desayuno y después cuando subo, que veo a mi cama ordenada, digo como que conchale, no, no me provoca desordenarla, entonces no me tiro a la cama, sino que busco otra actividad que hacer, que si me voy a ir a leer o voy a ver videos... O voy a ayudar a mi mamá en la cocina, o sea, X actividad que tú realices para sentirte útil, sentirte que estás ayudando en algo. Claro, Exacto. porque yo también la autoestima baja la puedes, ver, la puedes ver, ¿no? Como por decir que pierdes el enfoque en tu vida, que no sabes qué hacer, que no hayas, que te sientes inútil. Pero uno tiene que encontrar alguna manera en la que uno logre una satisfacción personal, ¿no? En Exacto. la que tú te sientas realizado contigo mismo, que tú digas, coño, en esto soy bueno, voy a hacer eso. Claro, claro. Y hay muchas maneras también de mejorar la autoestima Por ejemplo, hoy en día en redes sociales se está haciendo como muy viral lo que se llama el glow up sí, Que sí. es como transformarte a ti mismo en tu mejor versión Por ejemplo, eh, hacer ejercicio en las mañanas cuando te levantas o en la tarde O cuando tengas un momento libre, que si aprender a hacer alguna nueva actividad Leer, o sea, es un proceso 
en el que las personas entran para sentirse mejor consigo mismas porque... Para cambiar. Exacto, para cambiar y sentir como que, ok, puede que no sea bueno en los deportes o en matemáticas, pero las cosas que sí soy buena y las cosas en las que estoy trabajando me hacen bien. Sí, sí, sí. Bueno, ahorita en, en cuarentena... Ahorita estamos manejando mucho la, todas las redes sociales, entonces tú puedes ver lo que hacen las personas alrededor de todo el mundo y hay muchas que se destacaron que sí, en dibujos, en artes, o sea, las personas, la, la, los, el humano tiene la necesidad de siempre buscar algo en lo que es sentirse bien, o sea, algo que te destaque, entonces claro, o sea, unas personas lo buscan a través de... De, art, de artes como el dibujar o X o Y cosa Así como hay otras personas que lo buscan en los deportes Otras personas que este, en la cocina Porque son cosas que te hacen sentirte útil Te hacen sentirte productivo Y te ayuda a cambiar y a tener un glow up como tú dices Claro, ¿qué les parece si leemos algunas frases sobre la autoestima Y las analizamos un poco? Está bien La primera dice todo el mundo es un genio, pero si juzgas a un pez por su habilidad de trepar árboles, pasará la vida pensando que es estúpido de Albert Einstein. Wow, esa frase... Bueno, es precisamente lo que estamos hablando, o sea que cada, cada quien tiene un... Un campo en el que resalta. Exacto. exacto. O sea, todos tenemos que los peces como... no pueden trepar árboles. Exacto, todos tenemos un tipo de inteligencia y no podemos juzgarnos a nosotros mismos con la inteligencia que tiene otras personas. Claro. Exacto, por decirte, claro, tú como pez, por, por dar el ejemplo de la frase, tú como pez no tienes la habilidad de trepar árboles como un mono, por dar un ejemplo. Uh -huh. Pero nadando eres mil veces mejor que un propio mono, ¿sabes? Entonces uno tiene que buscar en lo que resalta y enfocarse en ese aspecto para, como yo digo, sentirse realizado, no sentir sí, que, sí. sabes, sentir que, que estás tienes, haciendo algo, que estás haciendo algo, que tienes un aspecto en el que tú dices, coño, soy bueno en eso, ¿sabes? Claro, sí. La segunda sí. frase es, la autoestima no es tan vil pecado como la desestimación de uno mismo de William Shakespeare. Uh, ¿Cómo? Repítemela, por favor. La autoestima no es tan vil pecado como la desestimación de uno mismo de William Shakespeare. Bueno, oh. bueno, eh. ciertamente esta frase tiene como un, un sentido como más filosófico. Sí. Que podemos tomarlo como la autoestima no es tan vil pecado. Uh -huh. Pero bueno, o sea, oh, vamos a ver la siguiente. El amarse a sí mismo es el comienzo de un romance para toda la vida. Bueno, esta es Oscar Wilde. Esta está muy bonita porque... O sea, o sea tú, cuando tú comienzas a amarte y te comienzas a sentir bien contigo, ya no hay vuelta atrás. O sea, tú no, tú no puedes dejar... Tú no te puedes dejar caer y así tú... El, el romance para toda la vida significa que... Conchale, tú... Tú vas a, a sentirte bien contigo mismo, vas a tener la autoestima estable, alta, porque hay muchos tipos de autoestima. Eso lo diremos en el próximo bloque. Mejor ahora vamos a, a una pauta musical, ¿qué les parece? Está bien. Está bien. Como yo vivo el super bloque. Por eso no me quieres Eres igual a otras mujeres Y una más del bojote Como yo vivo en super bloque Tú vives por el cementerio Por eso cargas un misterio Y quieres que yo te soporte Un super bloque es lo mejor para poder vivir, no vengas a decir que hay algo superior Porque soy pana de Julián, soy llave de Martín Así como verás, soy chévere de aquí Un super bloque es lo mejor para poder vivir No vengas a decir que hay algo superior Porque soy pana de Julián, soy llave de Martín Así como verás, soy chévere de aquí Por eso de otro lote Yo no te cambio por mi super bloque Por eso busca un novio de otro lote Yo no te cambio por mi super bloque
vegetales. ¡Eso! Como yo vivo en super bloque, quizá por eso no me quieres. Eres igual a otra mujer. con Onda Educam en Onda Contigo que estás en casa sintonizándonos continuamos con este segmento con nuestros moderadores Carlos Mancilla, Gabriela Rondón y mi persona Aura Lugo que estamos hablando sobre la autoestima un tema muy interesante para todos nosotros, Gabriela algo que comentar Claro, acerca de la oración, el amarse a sí mismo es el comienzo de un romance para toda la vida de Oscar Wilde eh, quiero decir que al momento de que tú te amas a ti mismo Es como que no necesitas que otra persona esté allí, ¿sabes? Uh -huh. No necesitas que la otra persona te ande comprando Que si flores, chocolates, porque tú puedes hacerlo Porque al tú amarte a ti mismo es como tienes esos detalles contigo mismo Y sabes, como a mí me gusta el chocolate, voy y me compro mi chocolate claro. Aunque claro, el amor también con otra persona es, her es hermoso también Pero es necesario tener un romance con uno mismo bueno, yo lo interpretaría de la manera en que... Bueno, tra, también como tú lo dices, pero también como agregaría que... A valorarse, ¿no? Ajá, Exacto. O sea, o sea yo, yo sí o sea, yo puedo comprarme mis, cho mis chocolates y mis flores, pero el amarse a sí mismo te permite amar a las demás personas. O sea, Exactamente. tú no puedes amar a alguien si tú no te amas. Por eso tienes que comenzar contigo para continuar con los demás. O sea, para yo poder expresar, o sea, una, las personas tenemos que explotar de amor con nosotros mismos para darle todo ese amor a las demás personas porque en el caso de una persona que no se ame cuando va a llamar a otra persona no es que lo va a llamar, sino que va a buscar ese amor que no tiene para que la otra persona se lo dé, se lo dé y se va a volver dependiente de eso cuando la verdad no es, no es justo tanto para la otra persona como para uno mismo porque Tú al volverte dependiente no estás viviendo Porque comienzas a tener pensamientos negativos De que me va a dejar O que si se va a ir Si esa persona no está yo no puedo seguir Exacto, cuando la verdad no debería ser así O sea, tú tienes que saber de que Bueno, si se va, si la vida sigue Pero te tienes a ti y eso es todo lo que necesitas Porque tú eres suficiente Exacto Claro, porque el amor de los demás, de las demás personas Es como un complemento para ti, no debe ser lo principal Exactamente principal Debe ser el propio cariño que te tienes a ti y cómo eres tú Claro Y siempre intentar buscar mejorar como persona, ¿sabes? Mejorar los mejores aspectos que tienes en tu vida diaria O buscar, como decíamos antes, eh, para, sobre la autoestima, ¿no? Buscar un enfoque, buscar algo que te guste hacer para sentirte bien como persona Claro y también el hecho de que siempre debes mantenerte a ti de primer lugar Porque no deberías tener a otros en un pedestal, sino a ti Claro, mira esta frase 
Todos sabemos que la autoestima viene de lo que tú piensas de ti mismo, no de lo que los demás piensan de ti. O sea, eso es, o sea, es una frase que tienes que analizar y saber el significado, porque muchas veces nos dejamos llevar por lo que oímos que las demás personas dicen, los estándares de belleza, Gabriela. Exactamente. O sea, los estándares de belleza son algo que la verdad la sociedad ha implicado y ha, 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 ha puesto aquí en la sociedad que... No, o sea, para algunas personas no nos parece correcto. Exacto, los estándares de belleza son un, como un régimen, como unas reglas que ha impuesto la sociedad uh -huh. a cumplir dando nombres como mujeres. Sí. Claro que tiene que ver mucho con la cultura, las tradiciones que tenga cada persona, pero cuando tú no entras en estos estándares de belleza, entonces estás expuesto a la discriminación y por tanto a la baja autoestima. Sí, o sea, los estándares de belleza son una de las principales... De los principales motivos de la, de la baja autoestima en, en las personas. Pero debemos saber de que, o sea, de que una persona sea, cumpla con esos estándares no nos tiene que acomplejar a nosotros porque el que seamos diferentes no nos hace feos. Exacto. O sea, no nos hace inferiores a ellos. Más bien, nos hace... No, ni siquiera que únicos porque cada uno es único a su manera. Todas las personas somos únicas, pero... Te, debemos saber de que eso no nos tiene que hacer, inf, o sea, eso no, nos, no tiene que infravalorarnos a nosotros, o sea, nosotros tenemos que saber el puesto que tenemos en la sociedad, nosotros tenemos, tenemos que saber el valor que tenemos cada uno de nosotros para poder amarnos y amar a las demás personas. Exacto, de hecho, en los estándares de belleza han yendo así como, los hemos ido aboliendo, ¿sabes? Hoy en día las personas son mucho más aceptadas, sí. todos los colores de piel, todos los pesos, todos los colores de cabello, de ojo, todos son muy aceptados a comparación de anteriormente. Claro, porque ya lo estamos, ya se están normalizando de que todos somos diferentes, o sea, de que no, de que no sean, no cumplan con esos estándares que la sociedad puso hace muchos años, no te hace una persona inferior como ya lo acabo de decir pero es por el, lo mismo el la misma tema de que la sociedad se ha encargado de normalizar cada a cada una de las personas exactamente carlos Exacto. tienes algo que decir y bueno como un resumen de forma general no sobre el tema de la autoestima existen tres tipos de autoestima que a su vez pueden tener diferentes subtipos subtipos por un lado nos encontramos la autoestima alta que se divide en alta y estable y alta e inestable por otro lado tenemos la autoestima media y la baja esta, esta última y al igual que la alta se puede dividir en baja e inestable y en baja y estable en algunas clasificaciones también se incorpora la autoestima inflada una persona a lo largo de su vida puede representar diferentes tipos de autoestima dependiendo de la situación a la que esté enfrentando o las relaciones que tenga eh, con las personas a su alrededor sin embargo desde mi punto de vista la base de tener una buena autoestima siempre la vamos a encontrar en, en la infancia ¿no? porque hay que tener en cuenta que uno en la adultez no mucha de la personalidad y muchos de los pensamientos que tú tienes en esa etapa de tu vida se basan o se forjan en tu infancia, en tu adolescencia, en tu etapa de niñez sí. en donde se tienen las experiencias más fuertes, por así decirlo pero más fuertes en el sentido de eh, la personalidad o sea, sí. como para encontrarte a ti mismo normalmente tú te encuentras en tu adolescencia, tu infancia claro, pero ahí también tienen mucho que ver los padres porque ellos son los que nos ayudan como niños a... a crecer nuestra autoestima, crecer como persona y ahí los padres tienen que saber tratar a sus hijos para que después cuando adultos no sufran. Claro, y también del entorno, no, no solo sí. de tus padres, sino de tu situación, por decir, de tu país, tu cultura, sí, con las personas que, que te juntas, dónde vives, eso también mucho depende mucho. Claro, siento que a lo largo de nuestra vida, nuestro autoestima es como un sube y baja, la verdad, como una montaña rusa. En algunos momentos nos sentimos bien, en algunos momentos nos sentimos mal, pero eso está bien, siempre está bien sentirse mal. El problema es sentir que así nos vamos a sentir toda la vida o estancarnos en ese bajón de la montaña rusa. Sí. Claro, porque uno tiene que enfocarse en 
no solo en lo bueno, sino también en lo malo, pero reflexionar lo malo para continuar en lo bueno. Uh, no sé si me va a entender, pero sí. me refiero a que tú tienes que entender que lo malo siempre va a estar, porque obviamente si lo malo no existiría lo bueno. Exacto, claro. No, no tendrías esa valoración, esa diferencia de, la, de los dos términos. Pero saber, saber convivir con lo malo. Pero saber también lo que apreciar viene lo, lo bueno, bueno. Exacto. Y saber que lo malo no siempre va a estar Y lo bueno tampoco, sino estar en ese punto medio Un balance En un balance entre las dos emociones ¿no? uh -huh. Exacto Bueno, la verdad es que el autoestima ha sido un tema muy controversial Me alegro haberlo tratado aquí con ustedes La verdad es que fue una charla increíblemente gratificante Fue bastante conmovedor escuchar sus opiniones acerca de la autoestima bueno, y también esperamos que a todos nuestros escuchas les haya gustado esta charla, ¿no? Y que les haya interesado el tema y que les haya servido para tener una opinión propia y aprender cómo a valorarse y enfocarse en lo que cada persona puede hacer y en lo que cada persona es mejor, ¿no? Sí, que logren entender de que todos somos diferentes y no se tienen que comparar para sentirse mejor, porque la verdad no, no, no van a lograr nada bueno con eso. Bueno, un placer haber estado en este programa, eh, esperamos que ustedes oyentes hayan disfrutado tanto como nosotros de todo este programa de Onda Educam en Onda Contigo, que estás en casa sintonizándonos. Recuerda sintonizarnos todos los sábados en 105.5 FM a las 9 de la mañana.